Anggota DPRD Provinsi Banten daerah pemilihan Kota Serang melaksanakan reses masa sidang kedua tahun 2019-2020 dengan berkunjung ke Pemkot Serang Rabu 11 Maret 2020. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Serang meminta bantuan anggota DPRD Banten Dapil Kota Serang untuk menyelesaikan masalah aset yang hingga kini belum diserahkan oleh Pemkap Serang. Hadir anggota DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf dari fraksi Partai Nasdem, Juheni M. Rois dari fraksi PKS, dan Encop Sofia dari fraksi Partai Gerindra. Kedatangan mereka diterima Wali Kota Serang Syafrudin di ruang kerjanya, juga dihadiri Sekda Kota Serang TB Urip Henus, Asda 3 Komarudin, serta sejumlah kepala OPD dan pejabat Pemkot Serang. Pada kesempatan tersebut, Asda 3 Pemkot Serang Komarudin mengatakan, sejak berdirinya Kota Serang tahun 2007 hingga sekarang berusia 13 tahun, pemerintah Kabupaten Serang sebagai daerah induk belum juga menyerahkan aset-aset yang menjadi milik Kota Serang. Padahal, sesuai aturan perundang-undangan, batas waktu untuk penyerahan aset sudah habis pada tahun 2012. Untuk itu, Pemkot Serang meminta dukungan dan bantuan anggota DPRD Banten, Dapil Kota Serang, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Senada Sekda Kota Serang TB Urip Henus mengatakan, Pemkot Serang saat ini sangat membutuhkan aset-aset yang masih dikuasai pemerintah Kabupaten Serang, terutama aset gedung perkantoran, sebab saat ini masih banyak kantor OPD Pemkot Serang yang mengontrak. Menurut Uri, program Kota Serang menuju kota metropolis akan sulit dicapai, manakala aset peninggalan Pemkap Serang saja masih belum diserahkan. Tapi tolong, melalui bapak-bapak yang terhormat ini bagaimana caranya dibantu untuk kabupaten ini bergeser. Apalagi cita-citanya keren sekali menjadi kota metropolis bullshit itu saya nggak yakin pak. Kalau kabupaten belum pindah, mau gimana kita membangunnya? Jedogan begini. Tolong ini menjadi sebuah pemikiran yang jernih sehingga tadi cita-cita itu dapat terwujud secara bersama-sama. Selain persoalan aset, aspirasi lain yang masuk yakni terkait lampu penerangan jalan umum dan juga penataan parkir di jalan protokol Kota Serang. Aspirasi itu disampaikan Umar, perwakilan pejabat dinas perhubungan Kota Serang yang hadir dalam reses tersebut. Masalah lain juga disampaikan Nur Salim, sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Serang, yakni terkait kebutuhan sekolah baru tingkat SMP di wilayah Kasemen. Menurutnya, tahun 2020 ini sudah dianggarkan untuk pembangunan gedung, tetapi terkendala ketersediaan lahan sehingga pembangunannya dibatalkan. Nur Salim meminta bantuan Pemprov Banten untuk menganggarkan pembebasan lahan. Menanggapi aspirasi yang masuk, para anggota DPRD Banten mengaku akan membantu menyelesaikan masalah pelimpahan aset dari Pemkap Serang kepada Pemkot Serang, sebab kebutuhan aset menjadi penting untuk mempercepat kinerja dan pelayanan pemerintah kota Serang kepada masyarakat. Para wakil rakyat ini pun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang masuk, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan urusan pemerintah Provinsi Banten. Sementara itu, Wali Kota Serang Syafruddin berharap reses kali ini dapat membawa manfaat bagi Kota Serang, terutama dalam hal penyelesaian masalah pelimpahan aset yang hingga kini masih belum ada titik temu. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh anggota DPRD Banten, Dapil Kota Serang.